প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেঘনা টিভির বিশেষ আয়োজন করোনায় করণীয় দেখার জন্য দর্শক বিশ্ব জুড়ে চলছে মহামারী করোনা আতঙ্কে আছে সারা বিশ্বের মানুষ ঠিক এমন সময় আজকে আমরা আলোচনা করব বা কিছু জানতে চেষ্টা করব করোনার মতো এমন ভয়াবহ মহামারীতে ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের কি করণীয় থাকতে পারে এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে আছেন অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল রাজ্জাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ মুহতারাম বৈশ্বিকভাবে যে মহামারী চলছে করোনা আমরা সারা পৃথিবীর মানুষই এখন আতঙ্কগ্রস্ত এমন অবস্থায় আমরা আসলে ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে আমাদের কি করণীয় এই সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব আপনার কাছ থেকে প্রথমত আলোচনার বিষয় যে করোনা ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব এখন চলছে সেটাকে অনেকে বলছেন এটি একটি গজব বিশেষ করে ধর্মীয় অঙ্গনের যারা ব্যক্তিত্ব রয়েছেন বা আলেম ওলামা রয়েছেন ওনরা খুব জোর দিয়ে বলছেন এটি আল্লাহর গজব এই ক্ষেত্রে আসলে আপনার কি মতামত আলহামদুলিল্লাহ রহমতুহ অনুসল্লাহ আল্লাহ রসুল করিম আমি বিষয়টাকে প্রথমে এভাবে দেখছি যে পৃথিবীর সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকদির সব কিছু নির্ধারণ করে রেখেছিলেন আর মহানবী সাল্লি আসাল্লাম তিনি যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আল কোরআনের আলোকে ওহি এলহামের এলকার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাছে যে এলেম এসেছে তাতে বুঝি যে এই ধরনের নাম যেটা করোনা বলছেন এর আগে কোনো সময় আমরা শুনি নাই আমাদের বাপ দাদারা পিছনে শুনে নাই এর নতুন একটা নাম শুনছি মহানবী সাল্লাম বলেছেন যে যখন অন্যায় অনাচার জুলুম নির্যাতন বেড়ে চলবে বিশেষ করে নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজ চলবে অশ্লীলতা এবং বেহ্যাপনার সরাসরি প্রাদুর্ভাব ঘটবে তখন আল্লাহ তালা এমন এমন রোগ তোমাদের জন্যে পাঠাবেন তোমাদেরকে শায়স্তা করার জন্যে শাস্তি দেওয়ার জন্যে অথবা সতর্ক করার জন্যে তখন সে সমস্ত রোগের নাম তোমরা তোমাদের বাপ দাদারা কোনো সময় শুনে নেই তো আমরা দেখি যে একের পর এক রোগ যেমন ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের কথা আমরা আগে শুনেছি এখন এসে নতুন করে শুনছি করোনা তো এখনই রসুল সাল্লামের ওই যে সতর্ককরণ বা ভবিষ্যৎবাণীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যেটা যে এটা যে করোনা ঘটছে এবং এখন বৈশ্বিক একটা দুর্যোগ হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণাও করেছে তো এটার পরেও আরও কিছু আছে আরও কিছু আছে অতীতে ছিল তখনকার যুগ অনুযায়ী তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী এখন বর্তমান যুগ ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই করোনা আগামীতে আবার কি পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতি হবে এবং সেখানে জন্য অন্য কিছু ঘটবে এইভাবে এইভাবেই চলতে থাকবে তা আসলে মূলত আপনি প্রশ্ন করেছেন যে এটা গজব নাকি আসলে আল্লাহ তালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন আর মানুষের সুখ শান্তি সমৃদ্ধির জন্যে অন্য অন্য সৃষ্টি যেগুলোকে নিয়োজিত করেছেন সাথে সাথে মানুষের চলার বিধান আইন কানুন নিয়ম নীতি যেটা বলেন বলি না কেন এটাও আল্লাহ তালা দিয়েছেন হয়তো আদম আল্লাহ সাল্লাতুয়াসাল্লামকে আল্লাহ তালা পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন ফাইমা ইয়া তিয়ান্না কু মিন্নি হুদান ফামান তাবেয়া হুদা ইয়া ফালা হৌফুন আলহিম আল্লাহ হুম ইয়াহানুন আদম তোমাকে দুনিয়াতে যেতে হচ্ছে তোমাকে দুনিয়া প্রেরণ করার জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করেছিলাম জান্নাতে রেখেছিলাম কিছুদিন তো শয়তানের সঙ্গে একটা মহড়া দিয়ে তোমার অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্যে যে পৃথিবীতে এ পদে পদে মোড়ে মোড়ে তোমার এবং তোমার বংশধরদেরকে সে বিভ্রান্ত করবে তবে কোনো চিন্তা নাই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে হাদায়াত যাবে পথ নির্দেশিকা যাবে সেটা ফলো করে যারা জীবনযাপন করবে শয়তান তাদের কাছে পরাজিত হবে এবং তারা সফল কাম হবে এবং এই জান্নাতেই তারা আবার ফিরে আসবে তো সেহেতে আল্লাহ তালা যুগে যুগে বহু নবী রসুল প্রেরণ করেছেন মানুষের 
যোগ পরিবেশ পরিস্থিতিতে যে ধরনের বিধান প্রয়োজন তেমন ধরনের বিধান নাজিল করেছেন কিন্তু কালক্রমে মানুষ যখন সে আল্লাহ তালার বিধানকে পরিত্যাগ করে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেরা নিজেদের পদস্খলন ঘটাইছে তখন আল্লাহ তালা তিনি তো দয়াময় রহমান রহিম ইনি মানুষদেরকে সতর্ক করার জন্যে কিছু কিছু শাস্তি যেটাকে আরবিতে বলা হয় আজাব আল্লাহ তালা দিয়েছেন আর যে সমস্ত ব্যক্তিরা প্রকৃত মোমেন মুত্তাকি এবং সঠিক পথে সেরাতে মুস্তাকির উপরে অবিচল অটল তাদের মান বৃদ্ধি করার জন্যে আল্লাহ তালা কিছু বালা অর্থাৎ পরীক্ষা দিয়েছেন বিপদ আপদিত্ব দিতে ফেলে যখন মানুষ এর থেকে হেদায়ত পেয়েছে ভুল বুঝতে পেরে তবা করেছে আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করেছেন আর যে সমস্ত লোকেরা আর এর থেকে বিভ্রান্তির দিকে বেশি চলে গিয়েছে তখন আল্লাহ তালা তাদের প্রতি তখন ধ্বংসাত্মক শাস্তি পাঠিয়েছেন এই ধ্বংসাত্মক শাস্তিকে বলা হয় গজব গজব শব্দটির অর্থ হলো মূলত রাগ তো আল্লাহ তালার রাগ মানে হলো সেটাকে ধ্বংস করে দিবে উৎখাত করে দিবে একবার মূল এবং জ্বর কেটে দিবে আর আজাব হলো শাস্তি সেটাও আল্লাহ তালার মানে পূর্ণ গজব নয় তার সামান্য রাগের একটু বহিপ্রকাশ যে রাগটি ধ্বংস করার জন্যে নয় বরং মানুষকে সংশোধন করে আল্লাহর দিকে ফিরে নিয়ে আসা এবং নিজেদের ভুল যাতে মানুষ বুঝতে পেরে তারা সংশোধনের নীতি অবলম্বন করে এই তো এই জন্যে এটা কিছুটা আজাব দেওয়া হয় বলা হয় শাস্তি দিয়ে মানুষদেরকে ফিরে নিয়ে আসা আর একটি হলো যে বালা অর্থাৎ ইমানদার যারা প্রকৃত তাদের জন্য হয় বালাটা তেমন আল্লাহ তালা বলেছেন আউজুবিল্লাহ মিনার সৈত অনির রজিম ওলা নাবুল ওয়ান্না কুম বিশাইম মিনাল খাউফি ওয়াল জুর ওনাক সিম মিনাল আমওয়াল ওয়াল আম হুসি ওয়াল সামারত অবাস শির সবিরিন আল্লাহ জি না ইজা আসাবত হুম মুসিবতুন কল কল ও ইন্না আল্লাহ ও ইন্না ইলাই হের আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষা করব আল্লাহ তালা এখানে বলা নাবুল ওয়ান্নাকুম এখানে লাম তাকিদ এবং নুন তাকিদ সাকিলা দিয়েছেন দিয়ে বলছেন অবশ্যই অবশ্যই খুব দৃঢ়তার সাথে বলছেন ইমানদারদেরকে আমি পরীক্ষা করব অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন আহাসি বান্না সুমাইয়া দেখুলু জান্না আই আকুলু আ মান্না ওলা ইফতারুন মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে আমরা ইমান এনেছি বললেই তারা জান্নাতে যাবে অথচ তাদের পরীক্ষা করা হবে না তাহলে ইমানদারদের হয় পরীক্ষা আর এই পরীক্ষা হয় আল্লাহ তালা এখানে বলছে বলা নাবুল অন্যকম বিশ্বাইম মিনাল খফ কিছু ভয় দিয়ে ওল জুড়ে ক্ষুদা দিয়ে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ খাদ্য কষ্ট আর্থিক অনটন অনাকসি মিনাল আমওয়াল অত সম্পদের ঘাটতি দিয়া ওল আম ফুসি ওয়াসামর হাত কিছু যান মালের সাথে যানও দিয়ে আচ্ছা এরপরে ফল ফসলাদের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে দেখা যায় যে আম গাছে মুকুল মুকুলের ভারেই আমের ডাল ভেঙে যাচ্ছে অথচ দেখা যায় যে আম একটাও থাকে না ধান ফসলে ভরে গেছে খেত কিন্তু দেখা যায় যে ফসল ভালো হয় নাই তো এইভাবেই আল্লাহ তা পরীক্ষা করেন আর এই পরীক্ষা নিরীক্ষাই যারা প্রকৃত ইমানদার তক এতে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ বলছেন অবাশ্বের সব ঋণ এই সমস্ত ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে অর্থাৎ পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এরা যখন কোনো মুসিবতে বিপদ আপদে পতিত হয় তখন সেটাকে তাকদির মনে করে নিয়ে বলে ইন্না আলিল্লাহে ও ইন্না আলি হের ওয়াজু আমরা সব আল্লাহর জন্যে আবার আল্লাহর কাছে আমরা ফিরে যাব সুতরাং ইমানদারদের জন্য হয় পরীক্ষা আর দুর্বল ইমানের অধিকারী এবং শয়তানের ঘুকে পড়ে যারা কিছুটা দুষ্কর্মের দিকে চলে গিয়েছে তাদের পদস্খলন ঘটছে আল্লাহ তালা তাদের জন্যে আদ্যান আজাব যাতে করে তাদের বোধোদয় হয় এবং তারা তওবা করে ফিরে আসে
কোরআনে আল্লাহ তালা বহু জায়গায় বলেছেন যে তারা কেন নমনীয় হলো না কেন তারা ফিরিয়ে আসলো না আমার এই আজাব দেখেও তো এভাবেই যখন মানুষ আল্লাহ তালার অবাধ্যতার একটা চরম শিকড়ে পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ তালা গজব নাজিল করেন আমরা কোরআনের আলোকে আমাদের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব কমে লুতের পরে সামুদের পরে কমে আদের পরে আল্লাহ তালা গজব দিয়েছেন কাউকে জমি ভূমি ধসে তাদেরকে শেষ করে দিয়েছেন এখনও তো মৃত সাগর সবার সামনে রয়েছে আচ্ছা এরপরে নু আলাই সাল্লাত ওসলামের পেলাবন এটা এক বিস্ময়কর ইতিহাস অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে এরপরে আমরা দেখতে পাই মুসা আলাই সাল্লাত ওসলামের উম্মাত বনি ইসরাইলদেরকে আল্লাহ তালা হেফাজত করেছেন লৌহিত সাগর পার করে নিয়ে গেছেন আর ফেরাউন বাহিনীকে গোষ্ঠীশুদ্ধ ডুবি মেরেছেন তো এইভাবেই তাদের প্রতি এই গজবের চরম বহিঃপ্রকাশ এটাকে আমরা দেখতে পাই তো এভাবে উম্মতে মোহাম্মদির উপরে ঠিক এ ধরনেরই গজব আসবে না রসুল আকরাম সাল্লামার খাতিরে আল্লাহ তালা ওয়ার্নিংটা বেশি দেন একেবারে ধ্বংস করে দেন কিন্তু সেক্ষেত্রে মানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে সাম্প্রতিক সময় যখন করোনার প্রাদুর্ভাব যখন বেড়েই চলছে তো অনেকেই ঢালাও ভাবে বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরাও আলম ওলামারা অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন যে এটি আসলে বিধর্মীদের জন্য বা কাফের মুশ্রিকদের জন্য এক ধরনের গজব এটি আসলে মোমিনদেরকে আক্রান্ত করবে না এটি নিয়ে এক ধরনের বিভ্রান্তি আমাদের সমাজে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে ধূম্রজাল এই বক্তব্যগুলোকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন গজবের পর্যায়ে পড়ে গেলে তখন গজব উম্মতে মোহাম্মদির পরেও শেষ পর্যন্ত একটা গজব যে চরম পর্যায়ে এসে গেলে সেই জামানায় আসবে ইমাম মাহাদি আলাহ সাল্লাতু আসসালাম আগমনের আগেই কামে শুরু হবে তার পরবর্তীতে আবার কেমতের পূর্বে যখন আলামতে কুবরা যখন দেখা দিবে তখন গজব আসবে তো এখনও সে গজবের পর্যায়ে পুরোপুরি আসেনি আসেনি এখন এটা গজব নয় এখনও আমরা বলি এটা সংশোধনী একটা সতর্ক বার্তা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যদি এর থেকে আমরা শিক্ষা না নেই বিশ্ব যদি শিক্ষা না নেয় তাহলে অবশ্যই এখানে গজব আসবে বা গজব আসার সেই প্রেক্ষাপট তৈরি হবে এটা ভবিষ্যৎবাণী করে নিশ্চয়তই যেন বলতে পারি না এটা আমাদের অর্জিত কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকে যে জ্ঞান যতটুকু আমরা পেয়েছি তারই ভিত্তিতে এটা আমরা বলতে পারি মানে অনুমান করে বলতে পারি তো বর্তমান যে করোনা এর পূর্বের যত সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে এ ধরনেরই সতর্কতামূলক তার থেকে যেন একটু কড়া পর 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 একটু কড়া হবে কারণ বর্তমান বিশ্ব কিন্তু ঠিকই যখন ইসলামের একটা পুনর্জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে যখন ইসলামের একটা বিজয় অবশ্যম্ভাবী ঠিকই সেই সময় গোটা মুসলিম উম্মাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে মিশে এদের দোসরেরা মুসলমানদের বিভিন্ন নামে ইসলামকে বিভিন্ন নামে তারা কোণ্ঠাসা করার ধ্বংস করার চেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে কখনো এদেরকে টেরোরিস্ট কখনো সন্ত্রাসী কখনো মৌলবাদী এভাবে করে দীর্ঘদিন থেকে আমরা দেখে আসছি চলে আসছে আর বিভিন্নভাবেই শিক্ষার দিক থেকে সংস্কৃতির দিক থেকে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দিক থেকে ইসলামকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়ে সেখানে ওই ইহুদির এবং নাসারাদের যে সংস্কৃতি শিক্ষা এটা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আর নাস্তিক্যবাদের মানে প্রাদুর্ভাব এই করোনার থেকে আরও ভয়াবহ হয়ে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করার জন্য চেষ্টা করছে তো এভাবেই গোটা বিশ্বের যে অবস্থা মানে বৈশ্বিকভাবে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে যে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং সারা পৃথিবীতে অন্যায় অপকর্ম যে অশ্লীলতা ঢেউ প্লাবন বয়ে যাচ্ছে ঠিক সে সময়ই এই করোনা নামক 
যে ভাইরাস সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ গোটা বিশ্বকে এখানে সতর্ক করা হচ্ছে অর্থাৎ গজব এখনও ঠিক বলার পর্যায়ে আসে নাই এটা সম্পূর্ণ সতর্কতা জন্যে এটা আসছে আমি আমার দৃষ্টিতে এটাই দেখি সেক্ষেত্রে আমি যেই জায়গাতে ছিলাম যে আলেম আলমানার অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন যে এটি আসলে কাফের মুশিকদের জন্য একটা গজব বা আজাব এটি মুমিনদেরকে স্পর্শ করবে না বা মুমিনদের আক্রান্ত হবে না এটি নিয়ে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে তিরমিজি সাহেবের একটি হাদিস আমরা ইংরেজিতে পড়েছিলাম হোয়েন দ্য গ্রেট সিনস বিকেম কমন এট এনি প্লেস অ্যান্ড সিক দেম অল ডু নট ডু শো গড সেন্স ডাউন জেনারেল পানিশমেন্ট ফর অল যখন কোনো স্থানে গুরুতর পপসমূহ সাধারণ হয়ে যায় তখন যাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে তারা করে না তখন আল্লাহ তালা সবার জন্য সাধারণ শাস্তি পাঠায় তো আজকে অন্য অপকর্ম যেভাবে বেড়ে গেছে আর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যে সমস্ত শক্তির আছে রাষ্ট্র ক্ষমতা বলি আলেম আল্লাহদের বলি অন্য অন্য বিশেষজ্ঞদেরকে বলি কিন্তু তা করছে না তখন এটা সবার জন্য আটছে এখানে মুমিন আর অমুমিন যখন শাস্তি এসে যায় একটা কথায় আসে না যে বাজারে আগুন লাগলে তখন পীরের খানকা মানে না প্লাবন যখন আসে তখন মসজিদকে রেখে যায় না সেটার তো ক্ষতি হয় সুতরাং কাফেরদের জন্য হইলেও মুমিনদের মধ্যে যারা আমরা আজকে পক্কা মুমিন এবং মুসলিম হিসাবে দাবি করি এটা দাবিতে আসি কিন্তু আমাদের চেতনায় আমাদের কর্মে দেখবেন বেশিরভাগ মুসলমানদের মধ্যে আসলে মুসলমানই তো নাই সিঁড়ি কুফুর বিদাহাতে আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হাতে গোনা যখন কিছু থাকে তখন এদের জন্যে সেখানে হয় আপনার মানে পরীক্ষাও হয় না এর জন্যে গজবও হয় না এর জন্যে আজাবও হয় না বরং তাদের পরকালীন মুক্তির একটি ধাপ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কারণ এতে তারা যখন আক্রান্ত হয় এবং মারা যায় তখন তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে আর শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা মানে হলো বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ লাভ সুতরাং এটা হলো প্রকৃত মোমেন্টদের জন্যে তাদেরকে আখেরাতের জন্যে কিছুটা অগ্রসর করে দেওয়া এটা কক্ষরও তাদের জন্য মোমেন্টের জন্য গজব নয় সেক্ষেত্রে যখন প্রাদুর্ভাব বাড়লো করোনা ভাইরাসের যে কথাগুলো আলোচনা হচ্ছিল এর মধ্যে এমন ধরনের কিছু কথা হচ্ছিল যে আসলে এই মহামারী থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করবেন তো খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যে আসলে মুমিনের ভরসাটা তো সর্বশেষ আল্লাহই যে কোনো ধরনের বালা মুসিবতের ক্ষেত্রে হোক বা সাহায্য করার ক্ষেত্রে হোক নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে সেটা করেন কিন্তু যখন ঢালোভাবে এটা বলা হয় বা সিরিয়াসলি যখন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে কিছু নিরাপত্তা বা সতর্কতার জন্য মানুষকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তখন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা সেগুলোর ব্যাপারে প্রচারণা না চাইলে যখন বলেন যে আসলে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করবেন তখন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের সতর্কতার ব্যাপারে গা ছাড়া ভাব আসে এবং এই ব্যাপারগুলো আসলে কিভাবে ব্যালেন্স করা যায় বুঝতে পেরেছি আল্লাহ তালার মধ্যে নীতি হলো যে অলান তাজিদ আলী সুন্নাতিল্লাহ তাবদিলা আল্লাহ তালার ল অফ ন্যাচার এ কোনো পরিবর্তন তোমরা কেউ দেখতে পাবে না সুতরাং আল্লাহ তালা যে বিধান দিয়েছেন মানুষের জন্য সব কিছু করার ক্ষমতা আল্লাহর যে আপনি আমি যে কথা বলছি এ কথাটা আমি বলছি সুতরাং আমার শক্তিতে আমার ক্ষমতায় আমি বলছি তা নয় এই শক্তি এবং এই ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলার তৌফিক দিয়েছেন তাই বলতে পারছি কিন্তু বলার চেষ্টা আমি না করলে আল্লাহ তালা আমার মুখ দিয়ে সে কথা বলাবেন না এটা টেপ রেকর্ডের মতো না যে সেখানে কথা না বললেও এমনি এমনি আগের কথাগুলো বেরিয়ে আসছে সুতরাং আল্লাহ তালা আমাদের দিয়ে বলাবেন না এভাবে মুখ বন্ধ করে বসে থাকলে কোরআনে আল্লাহ তালা পরিষ্কার বলছেন লাইসালিল ইনসানে ইল্লামা সা মানুষ চেষ্টার বাইরে কিছুই পায় না কিন্তু মানুষ চেষ্টা করবে চেষ্টা করার ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত আর এই চেষ্টা যে যেমন করবে সে চেষ্টা অনুযায়ী ফলাফলটিও আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে হুম ফলাফলটিও মানুষ চেষ্টা করে অর্জন করে কিন্তু দান করেন আল্লাহ তালা
হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতার কথা যেমন ছিল যে মানে এখন যেটা বলে যে গণজমায়েত গুলো না হওয়া সোশ্যাল ডিসটেন্সের কথা যেটা বলা হচ্ছে তো ধর্মীয় যে অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে বিশেষ করে যেমন ওয়াজ মাহফিলের অনুষ্ঠান কিংবা আমরা মসজিদে নিয়মিত জামাতের নামাজের ব্যাপারে কোথাও কোথাও এক ধরনের কিছু কিছু দেশে ধরেন মসজিদে জামাত আসলে বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে আবার কোথাও কোথাও এটা সীমিত পরিসরে নিয়ে আসা হয়েছে আমরা রসুল আকরাম সাল্লামের হাদিস দেখি যে তিনি বলেছেন তোমরা যখন কোনো এই সংক্রামক ব্যাধি আক্রান্ত এলাকায় থাকবে তখন তোমরা সেখান থেকে বের হবে না কারণ যদি বের হয় তাহলে তাদের দেখাশোনা কেউ থাকবে না দ্বিতীয়ত হলো যে এই ভাইরাস তাদের মধ্যে সংক্রমণ হয়েছে কি না তারা জানতে পারছে না যখন তারা বাইরেই আসবে তখন ভালো মানুষ তাদের মধ্যে তাদের মাধ্যমে এটা সংক্রমণ ঘটতে পারে এই জন্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই বিজ্ঞান মানে চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হওয়ার বহু আগে সাড়ে চোদ্দো শত বছর প্রায় পনেরো শত বছর পূর্বে রসুল আকরাম সাল্লাম এই দিক দিনটা দিয়েই গেছেন তিনি বলেছেন যে তোমরা সেখান থেকে বেরোবে না আর তুমি যদি সেই রোগের প্রাদুর্ভাব যে এলাকায় তার বাইরে যদি অবস্থান করো তাহলে তুমি সেখানে যাবে না অর্থাৎ তুমি গিয়ে সেখানে রোগাক্রান্ত হবে না নিজের মধ্যে এটা সংক্রামিত হওয়ার সুযোগটা দিবে না সুতরাং এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এই শুধু আল্লাহ তালার উপরে ভরসা করে বসে থাকা এই যে অতি ধার্মিকতা এটা একটা মূর্খতার পরিচয় কারণ তারা ইসলামের বিভিন্ন দিক এবং বিষয় এবং একই বিষয়ের একটি তার বিপরীত অন্য কিছু আছে কি না এবং কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন প্রেক্ষাপটে এই কথাগুলো বলা এগুলো তারা জানে না যেমন রসুল আকরাম সাল্লামের কাছে একজন লোক আসলে সে বলছে তুমি কীভাবে আসছো তা উঠে আর চড়ে আসছি উঠ কই তো উঠ আল্লাহর পরে ভরসা করে ছেড়ে দিয়ে আসছে রসুল বলেন আগে দেখো তোমার উঠ কোথায় আছে উঠ আগে বাঁধো এরপরে আল্লাহর পরে তাকুল করো সুতরাং আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আমাদের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা করতে হবে আর পরে আল্লাহ তালার পরেই ভরসা করতে হবে কারণ আমরা যেটা করি না কেন তার ফলাফল আল্লাহ তালার হাতে মূলত এটাই বুঝতে হবে সেই সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে আরেকটা হাদিস কেউ কেউ সামনে আনেন সেটা হচ্ছে একটা হাদিসে এমন এসেছে যে রসুল্লাহামকে উটের সংক্রমণের ব্যাপারে যখন বলা হলো উনি বলেছিলেন যে আসলে সংক্রমিত রোগ বলে ইসলামে কিছু নেই মানে বা বলেছেন যে তাহলে প্রথম উটটিকে কে রোগ দিয়েছিল এই হাদিসটি আসলে মানে আপনি প্রথম যে হাদিসটি বললেন আপাত দৃষ্টিতে এই দুইটা হাদিসের মধ্যে এক ধরনের বই পীরিত্ব আছে হ্যাঁ তো যেটাকে কেন্দ্র করেই এই সকল আলমরা বলার চেষ্টা করেন যে আসলে সংক্রমিত রোগ বলে কিছু নেই এবং এটার কারণে নামাজে জামাত বা ওয়াজ মাহফিলে অনুষ্ঠানগুলো বন্ধ করা উচিত না তো এই দুইটা ব্যাপারকে আসলে কীভাবে দেখছেন নামাজের ব্যাপারে তো রসুল সাল্লাম পরিষ্কার করে রসুলের হাদিস রয়েছে সাহাবাদের আমল রয়েছে সাহাবাদের এ ধরনের নির্দেশনাও রয়েছে যেমন হানাফি মাসাহাবের ভিত্তি যে সাহাবি এমনি মাসুদ রাজুল তালাহানুর হাদিসের উপরে তিনিও এটা এরাকে করেছেন প্রথম হলো যে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্ষা বাদলা শুরু হয়েছে মুসল্লিদেরকে নামাজে আসতে যখন কষ্ট হয় তো সেই অবস্থায় রসুল সাল্লাম বিলালকে আজান দিতে বললেন এবং বললেন যে তুমি বলে দাও যে যেখানে আসো বাড়িতে তোমরা সেখানে নামাজ আদায় করো অর্থাৎ এই কষ্ট স্বীকার করে তখন তো এখানে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটার কোনো সুযোগ ছিল না তাদের মধ্যে সংক্রমণের কোনো আশঙ্কা ছিল না তো সেখানে বলা হচ্ছে যে তুমি সেখানে নামাজ পড়ো অর্থাৎ ইসলাম কাউকে কষ্ট দিতে চায় না তাহলে আমি একটু যোগ করি তাহলে সাম্প্রতিক সময়ে মানে মিডিল ইস্টের কিছু কান্ট্রিতে যে নামাজের আজানের সাথে সল্লুফি হালিকুম বা সল্লুফি বিউতুকুম এই জাতীয় শব্দ যোগ করে যে আজান দেয়া হয়েছিল তো এই ঘটনাগুলো তাহলে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশায় ঘটেছে যা ঘটেছে এবং বিশ্বের বর্তমান বড় বড় স্কলাররা তারা একত্রিত হয়ে এই সমস্ত হাদিসের উপরে কেয়াস করে করোনার জন্য তো হাদিসগুলো হয় নাই তো এই ধরনের যে সে এর থেকে আরও মানে হালকা হালকা সমস্যার কারণে রসুল সাল্লাম এটা করেছেন আর তার থেকে এখন বেশি ভারী এবং আতঙ্কিত করার মতো ঘটনা এবং সেখানে এটা 
তারা বলেছেন সুতরাং তারা সঠিক ফতোয়াই দিয়েছেন এবং এটার প্রতি আমাদের সকলকে আমল করতে হবে হয়তো উমর ফারুক রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনুর সময় এক এলাকায় আর মহামারী শুরু হলো তো উমর ফারুক রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনু জানতেন না প্রতিমধ্যে তিনি জানতে পারলেন এবং তার সাথে যিনি ছিলেন সাহাবী তিনি বললেন যে এখন এখন খলিফাতুল মুসলিমিন ওখানে আপনার না যাওয়া ভালো উমর ফারুক রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনু বললেন না যাব না কেন আল্লাহর পরে নির্ভর করে রয়েছি যা তাকদিরি আছে তে বেশি কিছু হবে না তখন তাকে কোন রকমে আরেকজন সাহাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো বলে ওনার কাছে শুনেন তখন তিনি বললেন যে হ্যাঁ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে রোগাক্রান্ত হলে এই ধরনের এই সংক্রামক ব্যাধি তোমরা সেখানে যাবে না আর সেখানে থাকবে যারা তারা বাইরে বের হবে না যে হাদিসটা আমি আগে বলেছি তো হয়তো উমর ফারুক বললেন তুমি যখন বলেছো আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন তখন তোমার কথার পরে আমার আমল করতে হয় অতএব তার মনে দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও রাসূলের সুন্নাহ এবং রাসূলের এই হাদিসের উপরে তিনি গুরুত্ব দিয়ে তিনি সেখানে যাত্রা বিরতি দিয়েছিলেন ফিরে এসেছিলেন সুতরাং এক কিছু মানুষ আমরা আসি আসলে তারাদেরকে আমরা নিন্দামন্দ করি না আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের অত্যন্ত মানে ভালোবাসা আনুগত্য আছে কিন্তু জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তারা যেটুকু শিখেছে তারা ওটুকুর উপরেই দৃঢ়তা দেয় কিন্তু তার উপাসে যে কি আছে সেই দিকে তাদের দৃষ্টি যায়নি অতএব সব দিকে যাদের দৃষ্টি গেছে সেটা তারা এরপরে ভিত্তি করেই যদি একই বিষয়ে বহু হাদিস আছে এরপরে ইস্তেহাদ করেই তো এক একটি ফতোয়া মাযহাবের সিদ্ধান্ত এবং ডিসিশন হইছে সংক্রামক ব্যাধি নেই ইসলামে এই জাতীয় হাদিস হ্যাঁ যে হাদিসের কথাটা বলছেন আসলে হাদিসে থাকতে পারে একটি হাদিসের এক অংশ সহি আছে তো অন্য অংশ সহি নাই এখন অন্য হাদিস যেগুলো আমরা দেখছি এবং বলে আসছি সেই হাদিসগুলোর বিপরীতে যখন যাচ্ছে এবং তাহলে সেই হাদিসগুলো শক্তিশালী এবং সহি এতে কোনো ভুল নাই তাহলে এইখানে এটার সঙ্গে যখন কন্ডিকশন হচ্ছে তখন এটা দুর্বল সে অংশটিকে মনে করতে হবে রসুলের কথা ইসলামের যে কোনো সিদ্ধান্ত বিশেষ করে কোরআনের কথা এটা বিজ্ঞান এবং বাস্তবতা পরিবন্তে হতে পারে না বরং বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান যত উন্নত হবে আল কোরআন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সুন্নাহ এটা তত সত্য হিসাবে প্রতিমান হবে সুতরাং আজকাল বাস্তবে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান অন্যান্য যা কিছু তার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের কথাগুলো আগের হাদিসগুলো সঠিক সুতরাং তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক যেটা দুটাতে একসঙ্গে হ্যাঁ এবং না এই দুটোকে তো একসঙ্গে করা যায় না সুতরাং একটাকে যখন আমরা হ্যাঁ হিসাবে নিশ্চিত হয়েছি তখন অন্যটিকে যেটা না সেটাকে প্রত্যাখ্যান করতেই হবে আপনি সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে কথা বলেছেন বা নামাজ পড়া জামায়াত হওয়ার ক্ষেত্রে যে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলো বলেছেন কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের মনে আপনি শুরুতে যে গজব বা আযাবের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা ওয়ার্নিং হতে পারে এরকম বলেছেন তো সেই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু আসলে এমন একটা অনুভূতি তৈরি হয়েছে আমার যেমন হয় যে এখন যে মসজিদে ভিড়গুলো বাড়ছে সেটার পিছনে এটাও একটা কারণ যে মানুষ আসলে মৃত তু নিয়ে ভীত হয়ে পড়েছে কিংবা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আযাব হতে পারে সেজন্য মানুষ হয়তো সতর্ক হচ্ছে যে কারণে মসজিদমুখী মানুষের ভিড় কিন্তু বাড়ছে তো একদিকে হচ্ছে মানুষের ধর্মীয় কারণেই বা মনের ভয়ের কারণেই তারা আল্লাহমুখী হওয়ার চেষ্টা করছে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা শাস্ত্রনীতির যে সতর্কতা সেটাকে আবার খুব একটা আমলে নিচ্ছে না তো এই দুইটাকে কিভাবে সমন্বয় করে যে মানুষ আল্লাহমুখী হওয়ারটাও ঠিক রাখবে আবার শাস্ত্রনীতির যে সতর্কতা আছে সেগুলোও মেনে চলবে এই ব্যাপারে যদি আমাদের একটু পরামর্শ দেন এই যে মসজিদে ভিড় বাড়ালেই যে আল্লাহমুখী হচ্ছে তা হচ্ছে না হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে এক এমন জামানা আসবে কোনো কোনো মসজিদে যে ইমাম ঠিকই আছে কেরাত ঠিকই আছে সালাদ সাব ঠিকই আছে মসজিদে মুসল্লি ভরপুর কিন্তু ইমাম থেকে শুরু করে মুসল্লিদের হানড্রেড পার্সেন্ট মানে নামাজ হবে না কারণ নামাজ হবে না কারণ যে সমস্ত শর্ত আছে যেমন হারাম খেয়ে এবাদাত করলে কবুল হয় না তাই না আপনার নাপাক হয়ে থাকলে 
মানে নামাজ কবুল হয় না কিন্তু জমজমের কূপের পানিতে তিন দিন ডুবিয়ে থাকলেও আপনার সে পাক হয় না যদি হারাম খাদ্য খায় তাহলে তো সে পাক হলো না এরপর শিরক যদি করে তাহলে তো আল্লাহ তালা সব গুণা মাফ করবেন শিরকে গুণা মাফ করবেন না আর সে ব্যক্তিটি তো না পাক হ্যাঁ এখন যারা পীরের পায়ে সিজদা যায় যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের পরে ভরসা করে যারা এখনও পর্যন্ত আপনার মাদুলি ঝুলায় বিভিন্ন রকমের জাদু টোনা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে যে এত কিছু করার পরে শুধু মসজিদে গেলেই তো আপনার সেটা হয় না সারা বছর যারা নামাজ পড়ে না আমরা দেখি সবে কদরে সবে বরাতে মসজিদে লোক ধরে না তা কি তার আল্লাহমুখী হয়েছে আল্লাহমুখী যদি হয় তাহলে বাইরে এসে সারা রাত জাগলো কিন্তু সকালবেলা ফজরের নামাজ পড়ল না এরপরে সেই নষ্টামি ফষ্টামি সুদ ঘুষ মদ জুয়া সব কিছু তো চলতেই আছে সুতরাং এখন আল্লাহমুখী হওয়ার জন্যে প্রয়োজন প্রথম হলো তওবা নিজে মনে তারা উপলব্ধি করবে যে আসলে আমরা আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে আসছি আল্লাহ এই সমস্ত নাফরমানিগুলো করছি যে জেনা ব্যবিচার যেখানে বেড়ে যায় সেখানে এ ধরনেরই গজব আসে যেখানে জুলুম নির্যাতন অত্যাচার বেড়ে যায় সেখানে এক অবস্থাগুলো আসে যেখানে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ না থেকে বরং অসৎ কাজের আদেশ এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা থাকে যেখানে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনের পরিবর্তে দুষ্টের লালন পালন আর শিষ্টের দমন চলে সেখানে তো গজব অবধারিত আল্লাহ রহমান রহিম আর আমরা আখিরি জামানার নবীর উম্মাত সে জন্যে আল্লাহ তালা গজবের মতো পরিবেশে আমরা আসলেও আল্লাহ গজব দেয় নাই আল্লাহ আমাদেরকে তার মুখী করার জন্যে সতর্ক করছেন ওয়ার্নিং দিচ্ছেন এখন প্রধান কাজটা হবে তওবা করা তওবায় নুসুহা করা এবং যে সমস্ত ফরসগুলো আল্লাহ তালা দিয়েছেন ওয়াজেবগুলো আছে এগুলো পালন করতে হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সামাজিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তারপরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্কৃতিতে সর্বত্র ইসলাম ইজ নট এ রিলিজিয়ান বাট ইট ইজ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইসলাম তো শুধু গতানুগতিক ধর্ম নয় এটা পরিপূর্ণ একটা জীবন ব্যবস্থা জীবনের এক সাইড মানলাম আর এক সাইডে মানলাম না তো আফা তু মিনু না বিবাদ ইল কিতাবা থাক পুরোনা বিবাদ কিছু মানবে আর কিছু মানবে না তাহলে দুনিয়ায় তোমরা লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিগৃহীত নিষ্পেষিত হবে আর আখেরাতের জন্য তোমাদের শুধু জান্নাতের আশা করিয়ে বসে থাকছো জান্নাত নসিবে জুটবে না ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে জাহান নামে ফেলা হবে সুতরাং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে মুসলিম লীগ উম্মার দিকে দেখেন না মুসলমান রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পর সহযোগিতা করা দরকার সেই সহযোগী না হয়ে পরস্পর পরস্পরের দুশ্মন এগুলো ইহুদি নাসারা আমাদেরকে যেভাবে নাচাচ্ছে আমরা সেভাবে নাচতেছি আজকে সৌদি আরবের মতো দেশ আজকে কিভাবে নাচতেছে এবং জাহেলিয়াত কিভাবে সেই আমার রসুলের ভূখণ্ডে তারা নিয়ে যাচ্ছে তার একজন যদি দাঁড়ায় আর সমস্ত মুসলিমগণ যদি তার নেতৃত্বে একসঙ্গে খেপে দাঁড়ায় তা আজকে মুসলমানের সংখ্যা যাই হোক অস্ত্র বলার অর্থ বল যাই থাকুক না কেন গোটা বিশ্ব আর মুসলমানদের পদমত হতে বাধ্য খলিফা উমারের সময়ে তাদের অঙ্গুলি হেলনে হিরণ্ময় রাস মুকুট ধুলি ধুসরিত হতো বাঘে সাগে এক ঘাটে পানি খেত ঠিক এখনই আবার এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ঠিক সেরকমই পরিবেশ হতে পারে তো সাম্প্রতিক এই মহামারীতে আসলে সাধারণ মানুষের বা মুমিনদের যাদের যারা একটা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে একদিকে হচ্ছে মৃত্যু ভয়ে হোক বা রোগের ভয় হোক মানুষ সে কারণে কিছুটা এই যে মসজিদে যাওয়ার ব্যাপার আগ্রহ তৈরি হয়েছে দ্বিতীয়ত আবার স্বাস্থ্য সতর্কতার কাছে বলা হচ্ছে যে এখন গণজমায়েত করা যাবে না তো এই দুইটা পরিস্থিতিকে সমন্বয় করে সাধারণ মানুষ আসলে কীভাবে মোকাবেলা করতে পারে একদিকে তার তবার পথ তার ইবাদত বা ইবাদতের পরিমাণ বাড়ানো আল্লাহর কাছে ফিরে আসা দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্য সতর্কতা অবলম্বন এই ব্যাপারে আপনি সবাই জানে নিয়াত অনুযায়ী আল্লাহ তালা আমাদের ফলাফল দেয় কোনো ব্যক্তির মসজিদে যাওয়ার প্রবল আগ্রহ কিন্তু কোনো বাধার কারণে যেতে পারছে না তাহলে সে যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই নামাজ আদায় করছে জামাতের প্রবল আগ্রহ কিন্তু জামাত পাচ্ছে না বলে তার মনে অন্তত জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে কিন্তু সেই একাকি নামাজ পড়তে বাধ্য হলো আল্লাহ তালা তার পূর্ণ জামাতের সোয়াব মসজিদে যাওয়ার সোয়াব দিয়ে দিবেন 
দিয়ে দিবেন কিন্তু মসজিদগুলোর আশেপাশে যারা আছে বিশেষ করে ইমাম মুয়াজ্জিন যারা সেখানে থাকে যারা মানুষ বাড়িতে থাকে মহল্লায় তারা বাড়িটা যেমন তাদের মসজিদ তেমন তেমন আশপাশ কিছু লোক থাকবে মসজিদ কোনো সময় নামাজ শূন্য আজান শূন্য থাকবে না থাকবে কিন্তু বাইরে যারা আছে তারা মসজিদে যাবে না গণজামায়াত করবে না যেমন তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি করায় করার জন্য বাজারও যেতে পারছে না হ্যাঁ যাওয়া যাচ্ছে না তেমনই করে যে সিংহ দেখলে যেমন মানুষ ভয়ে পালায় রসুলের এমনও নির্দেশনা আছে যে এ ধরনের মহামারী দেখলে তারা যেন এরকম তারা যেন নিজেদের আত্মরক্ষা করা করে সুতরাং বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগ আমি এটা বলছি না যে কোরআন হাদিসের উপরে জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য দিব কিন্তু আল্লাহ তালা নিজেই কোরআনে বলছেন বিজ্ঞান তো কোরআনেরই অবদান অমায় উতিল হেকমাতা ফাঁকা দম উতিয়া খয়রান কাসিরা উই হ্যাজ বিন গিভিন সায়েন্স নলেজ ইন ডুড উইথ গ্রেট বেনিফিটস যাহাকে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে তাকে সর্বোত্তম দানে ভূষিত করা হয়েছে তো বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে ইসলামের শ্রেষ্ঠতা তত বাড়ছে কোরআনের সত্যতা তত বেশি প্রমাণিত হচ্ছে তাই আগামীতে আরও বিজ্ঞানের আরও উৎকর্ষ সাজিত হবে আরও উৎকর্ষ সাজিত হবে আমার দৃষ্টি তো আমি দেখি যে মধ্যম পর্যায়ে আসছি হ্যাঁ সামনে আরও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাজিত হবে এর থেকে আরও বেশি বেশি হবে এবং সেখানে আরও কোরআন সুন্নার এই সত্যতা বোঝা যাবে তো আমরা ব্যাখ্যাহিত নতুন নতুনভাবে তখন আসবে এবং আমরা সেভাবে নতুন নতুন জ্ঞান আমরা পাব নতুন নতুন অভিজ্ঞতা পাব তো এখন আমাদের করণীয় যে বাস্তবতার পরিপন্থী কখনো ইসলাম নয় কোরআন নয় সুন্না নয় বাস্তব যে যখন এটা বোঝা যাচ্ছে আর এ প্রসঙ্গে রসুলের হাদিস রয়েছে তখন বর্তমান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এবং অন্যান্য গবেষকদের যে পরামর্শ সে পরামর্শ মেনে আমাদেরকে চলতে হবে যার যেখানে অবস্থান করা দরকার সে সেখানে অবস্থা করতে হবে মানে নিজেদের প্রতিরক্ষা নিজেদের অবলম্বন করতে হবে আবার মসজিদের জন্য টান থাকতে হবে অন্তরে যাদের মসজিদে যাইতে কোনো অসুবিধা নাই তারা মসজিদে সেভাবে তারা নামাজ আদায় করবে আর পাইকারি হারে সবাই মিলে ওই সারা বছর পাপ করে আর সবে কদরে গিয়ে হুজুরের কিছু নজর না দিয়ে আর একটু কয়েকটা সেজদা দিয়ে রাত জেগে আর সকালবেলা মানে মোনাজাত করে সব গোনা মাপ করে চলে আসে এই যে ধারণা এখন ওই রকম ধারণা করে মসজিদমুখী হইলেই যে আল্লাহ তালা গজব উঠিয়ে দেবেন তা নয় আল্লাহমুখী হতে হবে অর্থাৎ আল্লাহর কোরআনকে আর রসুলের আদর্শকে সুন্নাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তালা সে বিধানকে আমরা বাস্তবায়ন করব আল্লাহ তালার বিধানকে আমরা কায়েম করব প্রতিষ্ঠা করব এই মানসিকতায় ফিরে আসতে হবে আগে ইমানটাকে ঠিক করতে হবে তারপরে আপনার আমলের দিকে যাইতে হবে কিন্তু শুধুমাত্র মসজিদমুখী হব দলে দলে আর সেইটা বন্ধ করছে এটা এটা নয় সুতরাং আপনাকে আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সুযোগ দেওয়ার জন্যে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আর ভাঙা ভাঙা কিছু কথা বলেছি সব সুস্পষ্ট করে বলতে না পারার জন্যে দুঃখিত যদি কোনো ভুল বলে থাকি আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আর যেটুকু সঠিক বলেছি সেটুকু আল্লাহ তালার দেওয়া সুযোগ এবং সাহায্যে সহযোগিতাই বলেছি আল্লাহ তালা যেন সেটা কবুল করেন এবং শ্রোতা বন্ধুদেরকেও আল্লাহ তালা এটাকে অনুসরণ করে চলার বাস্তবতা উপলব্ধি করার তফুক এনায়ত করেন প্রিয় দর্শক করোনার এই বৈশ্বিক মহামারীর ভয়ঙ্কর সময়ে যে যেখানে আছেন আসুন আমরা আল্লাহর নিকট পানা চাই যেন তিনি আমাদেরকে এই দুর্যোগ থেকে মুক্তি দেন এবং একই সাথে যে স্বাস্থ্যবিধি রয়েছে সেগুলো সম্মিলিতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে মেনে চলি যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম